നമസ്കാരം കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ എട്ട് ജില്ലകൾ തീവ്രബാധിത പ്രദേശങ്ങളെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തിരുവനന്തപുരം പത്തനംതിട്ട കണ്ണൂർ കാസർകോട് എറണാകുളം മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് തൃശൂർ എന്നീ ജില്ലകളാണ് തീവ്രബാധിത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടത് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയുണ്ടാകും റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് സഹായവും അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്നാണ് ടെസ്റ്റിന് ആവശ്യമായ കിറ്റുകൾ വരേണ്ടത് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി ഇന്ന് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് നടത്തിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു ലോകത്താകെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നവരാണ് മലയാളികൾ അവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് കേന്ദ്രം ഇടപെടണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് വിദേശത്ത് ക്വാറന്റീൻ ഇന്ത്യൻ എംബസികളുടെ കീഴിൽ ഒരുക്കണം നഴ്സുമാർക്ക് മതിയായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം കൊറോണ ബാധിച്ചല്ലാതെ മരിച്ച മലയാളികളുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ഇടപെടണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു പ്രവാസി മലയാളികളുടെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് അതാത് രാജ്യങ്ങളിലെ എംബസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായി പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു വിദേശ മലയാളികളുടെ ആശങ്ക അകറ്റാൻ കേന്ദ്രം അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനയാത്ര വിലക്ക് വിദേശ മലയാളികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ കഴിയുന്ന മലയാളി സമൂഹത്തിന് ഏറെ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രി ജയശങ്കർ നയിച്ച കത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊറോണ ബാധിതരല്ലാതെ മരണമടയുന്ന വിദേശ മലയാളികളുടെ ഭൗതിക ശരീരം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന സാഹചര്യം പരേതരുടെ കുടുംബത്തെ കടുത്ത വൈകാരിക സംഘർഷത്തിലാക്കുകയാണ് കാർഗോ വിമാനത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരം കാലതാമസമില്ലാതെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ എംബസി വഴി നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു പരേതരുടെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള ബന്ധുക്കളുടെ അവകാശം ഹനിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികൾ പലപ്പോഴും ഒരു മുറിയിൽ ഒന്നിലേറെ പേരുമായി താമസിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത് ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷിതവുമല്ല രോഗബാധിതരെ പാർപ്പിക്കുന്ന ക്വാറന്റൈൻ സെന്ററിൽ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളോ മെഡിക്കൽ പരിരക്ഷയോ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇക്കാര്യത്തിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധ വേണം വിദേശത്ത് ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്ന മലയാളികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട താമസ സൗകര്യവും ചികിത്സാ സഹായവും ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുൻകൈ എടുക്കണമെന്നും പിണറായി വിജയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതിനായി ഇന്ത്യൻ മിഷനിൽ നിക്ഷിപ്തമായ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മലയാളി നഴ്സുമാരും നിലവിൽ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് ആവശ്യമായ വ്യക്തി സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന നഴ്സുമാരും ആശങ്കയിലാണ് ആരോഗ്യരംഗത്തെ മുന്നണി പ്രവർത്തകരായ നഴ്സുമാർക്ക് വേണ്ട ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ അതത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി കേന്ദ്രം ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു